stadio perché abbiamo l'eroe. Adesso ci devi raccontare quando ha fischiato quella punizione, che sei andato a prenderti il pallone, l'hai anche accarezzato, come se fosse un figliolo. Cosa hai pensato? Hai detto la metto là e l'hai messa no, là. No, in quel momento ho visto troppa gente vicino alla palla e la prima cosa che ho fatto è preso il pallone e l'ho messo al sicuro, diciamo, l'ho messo sotto al braccio, quindi avevo fatto capire a tutti che comunque la punizione la, la dovevo battere io. Eh, fatto sta che da quella punizione è successo il fine di mo il finimondo. E siamo, siamo molto contenti, siamo veramente felici di, di aver passato questo turno perché sapevamo di affrontare un, una grande squadra come il Catanzaro perché è una grande squadra e ora ci manca l'ultimo passo. No, ma dai, raccontaci un po' di emozioni. Eh. Hai, visto, hai messo la palla all'incrocio, hai lasciato immobile la difesa, il portiere, tutti fermi. <ride> e cosa è, è là è venuto giù Leugano? Cosa hai pensato? Finalmente lo no, stadio no. così caloroso l'avevi mai visto, forse? Ma dai, avevo detto nei esploratori ai ragazzi, la, è la prima volta che mi succede di fare un gol del genere, all'ultimo secondo, su punizione, su palla, su palla ferma. E quando ho preso il pallone... Ho visto un po' la barriera, no? erano abbastanza alti loro e ho detto dove la tiro, non lo sapevo nemmeno io sincero. <ride> Poi il destino ha voluto che ho pensato di buttarla sul, sul palo del portiere perché l'avevo visto la verità, era un po', un po accentrato e quindi ho preferito buttarla, cioè metterla sul palo suo e grazie a Dio è venuto un gran gol. Beh, grazie a Dio, grazie al tuo sinistro, sì, sì. abbastanza <ride> magico direi. <ride> sì, sì, eh, grazie a Dio, grazie anche al, al, mio, al mio piede. Siamo, credo, siamo veramente felici, però come abbiamo detto uno spogliatoio, siamo, siamo un'altra un volta in finale, un ci aspetta un'altra battaglia e quest'anno dobbiamo mettere, eh, se l'anno scorso abbiamo messo il 100%, quest'anno dobbiamo mettere il 200% per riuscire a... A, a, a portare questa, questa città dove, dove merita. Anche perché a Palermo 33-34 mila persone, sì, magari anche di più, ma sarà per... dura, però insomma sono anche le partite belle da vivere, no? finalmente ci sono queste cornici di pubblico, noi, questo calore. Ma noi siamo una squadra, non per presunzione, siamo una squadra troppo forte, possono andare pure 60-70 mila spettatori a Palermo, noi siamo in Padova e, e ci faremo trovare pronti e già da... Già da domenica qui in casa dobbiamo far capire che, che è tutta un'altra storia. Senti, hai una dedica. Noi abbiamo tuo zio che viene sempre a salutarci in tribuna stampa, ci no, porta guarda, il piccolo Leonardo, oggi, oggi ci ha portato Giulia, dedichiamo oggi, tutti. No, oggi voglio dedicare veramente con il cuore questo gol a tutte le persone che comunque c'erano e non che erano allo stadio e a tutti i padovani. E, e lo, lo dedico veramente con il cuore perché è stato... È stato un gol veramente bello all'ultimo secondo, è troppo, troppo bello, quindi questo gol va, va ai tifosi del Padova. Senti, oltre al gol e miei compagni soprattutto. Vabbè, i tuoi compagni ti hanno accompagnato <ride> e ti hanno fatto battere questa punizione, sì. a parte che non penso ti avrebbero mai tolto il pallone, cioè te lo sei tenuto proprio sotto braccio. No, è venuto Felipe perché lui aveva fatto, perché anche Felipe calcia bene. E Ciao. Quindi lui aveva fatto già gol, no? Quindi lui era, era carico, era... Si sentiva comunque, si sentiva bene, però non potevo non, non batterla io quella posizione. <ride> Hai fatto bene, senti anche l'assist oltretutto, sì, sì. perché a cuccio gliel'hai messa tu lì. Eh, dai, è tutto... Io faccio i gol, faccio gli assist, ma è tutto il merito della squadra, perché loro mi mettono in condizione di far bene, io metto in condizione loro di far gol, è tutta una cosa che... è un lavoro di squadra, quindi è tutta una, una catena. Fai gol, fai gli assist, ma da un po' di tempo fai anche i ripiegamenti difensivi, eh? perché ti eh. abbiamo visto sia contro la Juventus Under 23 sia oggi fare un, un ripiegamento non da poco. Eh, il mister vuole questo perché se no <ride> non mi fa giocare. <ride> non l'aveva detto, quindi o, dici, o fai queste cose o non giochi. Quindi oh, no. per forza di cose devo, devo accettare queste, queste condizioni perché è anche bello dai, a, aiutare la squadra e, e sentirsi comunque importante fare sacrifici come, come giustamente fanno tutti quanti. Velocemente da studio ho sentito un... qualcuno vuole fare la domanda? Sei andato a prenderti quel pallone non solo perché volevi battere la punizione perché dicevi è, è la mia mattonella ma anche perché volevi lasciare un segno speciale oggi, perché magari fino a quel momento non c'eri riuscito nonostante i mille tentativi, no? No, eh, 
a prescindere di tutto comunque quella ripeto non, non potevo non, non batterla io quella, quella punizione infatti Jacopo Desi mi ha dato la palla e ho detto toglimi tutti davanti perché questa punizione la, la devo battere io era, era un destino e, sì, dai, come, come anche ho già detto prima il primo, la prima volta che mi succede di fare un gol così importante al 98esimo 96, corso, 96, sì, 96. È così importante ed è giusto che l'ho fatto qui a Padova perché Padova si merita veramente tanto e quindi sono, sono contento di averlo fatto qui. E adesso Palermo, dai, l'hai detto un po' prima. Ma... Ah, vabbè, <ride> per ora diciamo, è stato questo, poi domenica o oh, domenica prossima ancora vediamo cosa, cosa succede. Grazie a Mino Chirico. Facciamo dalla fine, hai mai vissuto un'emozione simile, vincere una semifinale con un gol sul calcio di punizione al novantesimo. No, è stata, stata un'emozione troppo, troppo in, incredibile perché fare, fare gol all'ultimo secondo dopo che comunque eh, eravamo, eravamo passati in svantaggio contro, contro una, una grande squadra come il Catanzaro e a 15 minuti dalla fine sembrava quasi tutto, no? è quasi tutto fatto e invece noi abbiamo reagito da Padova e siamo una squadra troppo troppo forte cioè che ha troppo orgoglio quindi giocatori troppo importanti cioè il Padova e, e, e quindi abbiamo, abbiamo messo in, abbiamo, eh, come posso dire, abbiamo messo in campo tutte le nostre qualità e alla fine, alla fine la qualità dei giocatori dei, dei, fa sempre la differenza e siamo veramente contenti negli ultimi due anni non avevi, non avevate mai visto uno stadio euganeo così pieno, così caldo, dopo il gol te le sei preso tutto, hai fatto un giro di campo praticamente. Non potevo non farlo perché veramente oggi, oggi l'euganeo era, era stracolmo, era veramente, veramente bello giocarci e per fortuna è arrivato anche il gol a Cilicini diciamo, sulla torta e, e sono veramente contento perché anche perché questo gol non l'avevo mai fatto un gol del genere no? e alla, alla fine 96esimo e non avevo mai fatto un gol così importante e quindi l'ho fatto a Padova e sono veramente orgoglioso e sono veramente contento di averlo fatto qui perché mai Padova si merita eh, ci chiedono dallo studio a chi lo dedichi e poi ti chiedo anche se hai pensato subito di metterlo sul palo del portiere no, allora io parto dalla seconda perché eh, ho deciso all'ultimo perché inizialmente volevo, volevo tirarlo sul, sulla barriera e invece poi ho, ho dato un'occhiata al portiere, l'ho visto un pochettino un po' più centrale, ho detto se, se la batto sul, sul palo del portiere faccio gol, e così è stato. E lo dedico, il gol lo dedico veramente a tutti, a tutti i tifosi del Padova, perché veramente insieme a noi si meritano, si meritano di, di fare qualcosa di, di incredibile, qualcosa di importante, perché eh, anche loro, capiamo anche loro che comunque fanno sacrifici, fanno, ci tengono tanto alla, al Padova e quindi vogliamo far felici tutti, tutti i padovani. E questa finale allora come sarà l'ultima cosa? Ah, questa, questa finale non so cosa sta facendo il Palermo, ma si stava già vincendo. Quindi, quindi sicuramente sarà un un Palermo, cioè Padova-Palermo si, si affronteranno due, due grandi squadre, però noi... Noi siamo il Padova, non abbiamo paura di nessuno, anche se andiamo giù a 50-60 per spettatori, noi non abbiamo paura di nessuno, siamo il Padova e ci faremo rispettare. Nel ringraziarti chiudo con una battuta, nel primo tempo ti hanno un po' massacrato su quel sinistro, visto quello che hai fatto alla fine, una piccola assicurazione, facciamo fare su. No, no, dai, eh, ma come è normale che sia, comunque c'è stato qualche, qualche fallo, però lo sinistro non, non cede mai. Perfetto, meno male, siamo in buone mani, anzi in buoni piedi. Grazie Mino. Siamo no. Fortuna, la preziosa sera in tutto in quel momento. In tribuna, quando noi abbiamo visto quella posizione al 96esimo, che era la tua posizione precisa, tutti abbiamo avuto una, una sensazione che poi lo hai trasformato in maniera eccezionale. Tu cosa hai pensato con quel pallone? Allora, io devo dire, devo dire la verità, quando è successa, io parto da prima. Quando ho visto quell'arbitro che fischiava quella punizione, io già avevo capito che c'era qualcosa che. Di positivo. Appena, appena fischiato l'arbitro ha preso subito il pallone, ho fatto capire a tutti che comunque eh, volevo batterla io a tutti i costi perché quella era, è una posizione dove comunque ho fatto tanti gol, no? Su punizione. E... Niente, ho cacciato quella punizione e ho fatto gol. E... 
sono, sono stati veramente momenti, un momento incredibile perché era la prima volta che mi succedeva di fare un gol così importante così allo scadere non, era mai, non mi era mai successo in, in carriera e quindi è giusto che l'ho fatto con il Padova perché Padova si merita tanto poi come dicevi prima hai fatto tutto il giro sei andato preso a stare con la panchina proprio la tribuna poi, poi al fischio finale sei venuto proprio verso la, la No, cercare forse la tua famiglia. So se... Sì, sì, a parte sono andato, prima sotto la, non sono andato prima sotto la curva, poi sono andato sotto la tribuna perché, come ho già detto prima, questo gol lo, lo dedico veramente a tutti i padovani perché si meritano tanto, si me... perché capiamo anche loro, fa... cioè noi facciamo sacrifici, per... ci mettiamo impegno, però noi capiamo anche loro che comunque sono è della gente veramente che ci sostiene sempre anche nei momenti più difficili è stata sempre al nostro piano e quindi vogliamo far, far contenti anche, anche loro soprattutto loro e poi la seconda volta sono andato sotto, sotto la, la tribuna perché c'era, c'era la mia famiglia i miei figli e quindi volevo, volevo dargli un abbraccio anche a loro ti senti in quei momenti ti senti un po' viene a dire il re perché tutti ti acclamano tutti si è messo così sono delle sensazioni per lui ma guarda, come, come ho detto prima, c'è una sensazione troppo bella, la prima volta che mi, che mi capitava una, una roba del genere. Poi a Padova mi sta succedendo spesso no, di fare, fare gol e quindi è, una, è un'emozione veramente incredibile. Poi vedendo l'organio così tutto, tutto pieno è stata, è stata una gioia immensa. Senti, tu che sei anche del sud di sta finale con Palermo, che riesco a fare parlato di numeri 35 per i spettatori cioè, è secondo te la finale quella giusta quella che sognavi un po' lo squadrone tra l'altro c'è il gemellaggio il mio gemellaggio che è a Padova ah. e col Palermo no? sì. Sì. i tifosi hanno questo gemellaggio ma eh, quindi ancora sì, di più giocato, sì ma io sì ha giocato come... No, no, ma là, allo stadio. Con... Sì, sì, si è giocato, si è giocato. Sì, con la Tina sì. in B. E... Questo gemellaggio magari sarà ancora più bello, no? Da parte dei tifosi fare una partita del genere. E per noi, alla fine, no, non cambia nulla. Giocare con... Andare a giocare lì a Palermo con 30, 40, con 50.000 spettatori, alla fine, alla fine noi sappiamo che in campo ci vanno comunque i giocatori. Sì, magari i tifosi ti possono dare quell'atmosfera, quella, quella grinta in più, ma io sono, io sono del parere che alla fine i giocatori, quelli che vanno in campo sono i giocatori, quindi noi siamo tranquilli e sereni, siamo, siamo sicuri dei nostri mezzi, noi siamo il Padova, non dobbiamo avere paura di nessuno. Senti, alla fine ha avuto ragione anche Odo a questa parte della gara. Penso che magari eh, sai giocare fin da subito, magari rischiare. Non so eh, se volevi tu giocare, sì, sì. oppure hai detto no, non stava, stava bene. Allora, di dico la verità, con il mister uh, siamo stati a parlare tantissimo perché quella partita, giustamente, da parte mia io la volevo giocare, però il mister comunque ha un'esperienza che è comunque importante e sapeva, può, sa come, come vanno gestite queste, queste situazioni, quindi lui ha voluto che mh, io non giocassi quella partita, perché comunque rischiavo veramente di farmi male, e, e dobbiamo dare ragione a lui, perché comunque è stata una partita lì importante, era una partita faticosa, e quindi i rischi erano, erano alti, ecco. e quindi ha voluto fare così, e abbiamo fatto così. Poi... Sono entrato subito nel secondo tempo perché comunque c'era bisogno e, e lui comunque me l'aveva detto. Sì. Sì. Ora sì, sì. sì, sì. <ride>